忘记，兄长，忘记，你找我有事吗？归来已是，兄长与叔父似乎心事重重。我刚与叔父详谈，虽然各种原因尚未分明，但是可以初步推断，应该是有人试炼邪术所致。如果真的……如我们猜测的这样，那这个人野心不小，而修士的失踪，可能也只是个开始罢了。兄长有何计策？现如今也只能先行探访了。但如果……兄长，罢了，有可能是我想太多了。王姬，你再去查一下修士失踪的事情，但切记，切勿莽撞行事。是，兄长放心。你也从未让我担心过。自从父亲去世以后，你也愈发成熟稳重了。有时候我也在想，是否对你要求过高了些。兄长操劳，忘记分忧而已。此次听学，你跟着我也是好事。各世家弟子与你同龄者众多，你也是时候应该多交些朋友了。其实我觉得那个魏公子就不错。他虽然有时候愿意做些出格的事情，不过为人聪明伶俐，性格也活泼开朗。王姬，这魏公子是不是功夫不错？你们交手不分胜负笑什么？监督，我是在笑。现在这些傀儡不过是个试验，阴铁能做到的还远远不止这些。是吗？如果仙都不相信我，不相信这枚阴铁的威力，又何必这么大费周章的抓来这么多修士来试炼这枚阴铁碎片呢？月阳，在我面前敢这么说话，真是不怕死。薛阳不怕死，只怕活着没意思。你帮我找到其他三枚阴铁碎片，去制服其他世家。也算是不枉此生了。哎，监督可别忘了，我对称霸天下一点兴趣都没有。我的要求在第一次上不夜天之前，面见仙都时就说过了，还望仙都莫要忘了才是。你放心，等我收集齐四枚阴铁，定会让你完成所愿。那就先谢过仙都了。学
水阳，大范西姑苏东岳阳北，这最后一块阴铁究竟藏在何处？仙都可别忘了我们之间的承诺。等您什么时候让我去拿岳阳尝试的那枚阴铁，我再来告诉您这最后一句吧。大宗，兰氏崇教，开宗明义，明本，辩问，极言，勤求，此四则，为诸子戒。家规，凡三千五百条，曰：不可习歪门邪道，不可私用暗器，不可滥收学徒，传非其人，不可私藏利器。沐浴后需更换衣物，墨额易于归束自我，不可擅动他人墨额，墨额不可做他用，不可配灵串珠等有生之物，腰配物不可过三。不可私自修改衣衫，不可擅动他人财物，不可起贪婪之念，念完不得起个时辰。不可有觊觎之心，不可存猜忌之意，归恕言行，不可妄议他人，不可诋毁他人，不可言语粗俗，不可举止无端，不可说离间之语，不可言而无信，尊师重道，敬长尊贤，长者若立。不可擅作，长者作，方可作。学高为师，身正为范。